assalamu alaikum my dear students welcome back to our youtube channel and uh, yeah, as you all know that we have to start the topic which is significance last lecture mein hum log ne discuss kiya tha about normal nomenclature ko so i am sure ke aap logon ko sara wo lecture se samajh aa chuka hoga so today we are back with the next topic which is the significance तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बायोनॉमल नॉर्मल क्लेचर क्या होता है किस तरीके से जो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं बायोनॉमल नॉर्मल क्लेचर में एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनॉमल नॉर्मल क्लेचर के मतलब हम जो ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल क्लेचर के जो कि बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए हुए हैं या स्पेसिफाई किए हुए हैं वट आर द बेनिफिट्स या वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रूल इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स ठीक है different regions have different name for the same organism for example common name of union in uh, onion in urdu is pyaas but in different regions of pakistan it is also known as ganda basal vasal in other countries it has other na- set of name in science it is known as single name as alium sipa theek hai hum log ke different mother you know uh, different dialects hote hain different regional languages hote hain different lang- regional languages mein hum log different cheezon ko different names dete hain jaise yahan pe example ki bhi thi onion ki onion ko pyaas kehte hain vasal kehte hain aur bhi bahut sari cheeze kehte hain so lekin uska jo scientific name hai wo ek hi hai jo ki hamare paas hai alium sipa theek hai so if you do if you went if you go to america and you say them ke yaar uh, agar aap koi scientific discussion kar rahe hain ke aapka pyaas pyaas shuru kar de wahan pe so they'll be awkward and they'll be uh, you know ke unko samajh mein nahi aayegi but agar aap unse kahenge ke alium sipa to scientific ye hai ki scientific naming ye beneficial uh, benefit hota hai ke aap usko throughout the world it is known to the people ke what have, whatever you're talking about in some cases but Uh, different organisms are or called by the same common name for example the name blackbird is used for the crow as well as for raven these are some exceptional cases hote hain uske andar common names have no scientific basis for example a fish is a vertebrate animal with fins and gills but several common names of silver fish cray fish jelly fish star fish do not fit into the balanced definition of fish to to avoid all these confusions ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाई यूजिंग द बायोनॉमल नॉमन क्लेचर्स ठीक है तो बेसिकली जो जो बेसिकली जो नॉमन क्लेचर होता है वो जो साइंटिफिक नेमिंग की जो जितनी भी किसी किस्म की डाउट्स होते हैं तो उसको वो क्लैरिफाई करने के लिए इसको हेल्प आउट करता है एंड बायोनॉमल नॉमन क्लेचर एवरी स्पेश कैन बी अन एम्बिगसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट टू वर्ड्स सच सेम नेम्स कैन बी used all over the world in all languages avoiding the difficulties of translation so it becomes easy for you to identify ki aap kis species ke bare mein baat kar rahe ho ya kis organism ke bare mein baat kar rahe ho without ki aap usko socho ya uski translation kya hai to simply jab aapko ek uska uh, binomial name hai jo uska ya classification jis tarah ki gayi hai scientist ne ki hui hai uske accordingly aap usko name denge to easily uh, the other person would understand Sometimes organisms are named are named in honor in honor of their research worker who described and classified them. For example, orchid tree mountain ebony was named as Bohina varigata after the Swiss botanist Bohin. Bohina varigata is an ornamental tree found in Southeast Asia. तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉमन नेम की और उसके साइंटिफिक नेम्स की अनियन की अलियम सीपा कॉमन सी वाटर को आप कहते हैं एस्टीडिया रूबेंस हाउस क्रो को आप कहते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस सो इट वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस बेसिकली हमारे पास डाउट्स क्लियर करने के लिए एम्बिगटीज क्लियर करने के लिए किसी किस्म के आपको कुछ शक शुबा है तो ये एक किस्म का आपको स्टैंड आउट करता है उसको बिकॉज जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि रीजनल लैंग्वेज वगैरह में आप उसको उसी चीज़ को डिफरेंट कह सकते हो बट वेन यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल इंटरनेशनली तो वहाँ पर आपको थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जिनसे आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं या प्रजेंट करना चाह रहे हैं अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल तो उनको भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा इट वॉज़ वेरी शॉर्ट लेक्चर एंड वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल बिकॉज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनॉमल नॉमन क्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनटेल एंड अनलेस यू पीपल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग तो आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा तो आपको पहले इसके अंदाजा लगाना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस एंड देन यू कम टू नो अबाउट इट इफ़ यू लाइक द वीडियो सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन एंड विल बी राइट बैक विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन
if you have any sort of queries you can ask me in the comment section also and uh, हमें इजाज़त दीजिए विल बी राइट बैक अल्लाह हाफिज़